chorava, quando anda orava, que nem mesmo as palavras saía da sua boca, como a Bíblia do Senhor, a palavra do Senhor fala que ela só se movia com os seus beijos. Então, o que ele disse a Ana, achou que ela estava embriagada, mas na verdade Ana estava ali, irmãos, com o coração ali ligada no Senhor, pedindo para o Senhor de todo o seu coração. Porque a, e por que, que Deus concedeu a Ana, o seu filho? Porque a palavra de Deus fala que quando pedi, nós pedimos de todo o nosso coração, de toda a nossa força, aleluia, Ele dá para nós aquilo que nós tanto desejamos. E Deus deu a Ana Samuel. Por que, que Deus deu a Ana Samuel? Porque era promessa de Deus. Não foi só por um acaso que Deus... Deus Samuel a Ana, não porque Deus tinha promessas na vida de Samuel. Deus tinha algo na vida de Samuel ali para que Samuel pudesse fazer ali na casa de Eli. Então quando Samuel cresceu, Ana, o que que Ana fez? Ana, ela pôde é, estar pagando o seu voto. Então quando Samuel ainda é menino, Ana pôde levar Samuel ali para servir ao Senhor ali na casa de Eli, juntamente com Eli. E lá teve Samuel, ficou por lá, até quando o Senhor, né, irmãos, falou a Samuel, é, chamou a Samuel ali, como eu li aqui na palavra do Senhor. E Deus, Deus, Ele está falando hoje, nessa noite, com você. Você só precisa é, estar com o seu coração contrito a Deus, com seus pensamentos ligados em Deus, não é ficar prestando atenção em mim, e sim ligar seus pensamentos no trono do Senhor porque eu não posso falar, falar nada para vocês, porque quem fala nessa noite que é o Senhor porque sou Ele a autoridade nessa noite, e o nome do Senhor Jesus e ali irmãos, Deus tinha escolhido ali a casa de Eli só que porém ele tinha dois filhos ó e que a palavra do Senhor fala aqui que eles dois estavam o quê? Fazendo coisas que estavam desagradando o Senhor, se prostituindo ali. E aí Deus, o que que Deus fez, né? Deus pegou e usou um profeta para falar a Eli, que o profeta disse a Eli assim, é, e eu escolhi dentre todas as tribos de Israel para sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, para acender o um incenso e para trazer o erro de perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel, porque das coisas contra o sacrifício e contra a minha oferta de manjares, que ordenei na minha morada, e honras a teus filhos mais do que a mim, para que vos engordardes, do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel. Então, irmãos, o Senhor não estava agradando da forma com que Ele é, estava agindo. Por quê? Porque Ele estava vendo o que seus filhos estavam fazendo, Ele ouvia o que as pessoas diziam, e Ele fez o que Ele deixou os filhos se levar, Ele chamou os seus filhos e conversou com eles, e falou para falar para eles, mesmo que ele soubesse que estava errado, mas só que ele tinha que ter chamado os seus filhos e tinha que ter conversado com seus filhos e dizer para eles que estava errado. Então o Senhor disse aqui que ele estava é, dando ouvidos, estava é, honrando os seus filhos mais do que a ele. E nós sabemos que nós devemos honrar o Senhor mais do que tudo nesta terra. Porque Deus ele é grande, Deus ele é poderoso e Deus ele faz muitos milagres na vida de cada um de nós que estamos aqui. Então, portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade, tinha dito eu que a tua casa e a casa do teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque... Aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão envelhecidos. Se nós, irmãos, servos de Deus, se nós estamos na casa do Senhor, se nós dá honra para Deus, Deus dará honra para nós também. Mas se nós desprezar a Deus, está fazendo as coisas que não agradam a Deus, Deus vai virar as costas para nós. 
Então por isso Deus revimos fazer a vontade do Senhor. Vocês crianças também tem, tem que fazer. Vocês são pequenos, mas só que vocês entendem as coisas, tem que fazer a vontade de Deus. Porque a palavra do Senhor faz que, fala que quando obedecer, quando a gente obedece a Deus, os nossos dias são acrescentados. Como a irmã leu que as crianças são as sais do reino dos céus, sim, vocês são as sais do reino dos céus. Por quê? Porque vocês são é, é, pessoas simples, são crianças humildes, não, não guardam mágoa nos seus corações. Porque nós que já somos grandes, às vezes alguém fala coisas que nos magoam, a gente fica com aquilo ali no nosso coração. Mas uma criança não, irmão. Uma criança você bate nela, você maltrata ela. Ela te acaricia, ela te abraça, ela fala que te ama. Glória é completamente de nós. Nós somos pessoas que precisamos mudar muito, muito mesmo na, na presença do Senhor, assim, porque somos pessoas assim, que, que às vezes guardam muitas coisas assim, que não, não vêm ao caso, que não devemos, nós devemos ser humildes, como as crianças, né? E aqui então a palavra do Senhor fala que Samuel, estando ali deitado, que ele pôde ouvir a voz do Senhor. E a palavra de Deus diz também que Samuel ainda não conhecia a voz de Deus. Mas Samuel, ele ouviu o Senhor chamar a ele. Chamando Samuel. E Samuel, como não conhecia a voz do Senhor, achou que era Eli que estava chamando ele. Então ele foi até ele perguntando a Eli o que ele queria e ele respondia para ele que não estava chamando ele. Então chamou o Senhor pela primeira vez a Samuel, chamou pela segunda, chamou pela terceira vez. E indo Samuel novamente a Eli, ele pôde entender então que era o Senhor que estava falando com Samuel. Então o que o Senhor disse para Samuel para que ele fosse se deitar e quando ouvir novamente... Ele dissesse, fala porque o teu servo ouve. Então, irmãos, nós temos que ter o nosso ouvido sensível, sensível à voz do Senhor. Porque o Senhor, a qualquer momento, Ele pode estar te chamando para que você vá fazer, pregar a palavra dEle, para que você vá louvar o nome dEle. E muitas das vezes, irmãos, nós estamos muito incomodados com os nossos afazeres. Às vezes estamos em casa fazendo... Ali nossos afazeres, o Senhor está falando ao nosso ouvido, mas nós conhecemos o nosso coração e nos acomodamos. Não é tempo de nós se acomodar, ficar quietos, de braços cruzados. É tempo de levantar, é tempo de, de fazer a obra do Senhor. Por quê? Porque a vida do Senhor, a vida do Senhor, ela está cada dia que passa, cada dia que passa. A vida do Senhor, ela está ficando mais próxima. E quando Jesus voltar, que Ele requerer. O que a gente vai dizer para ele? Aleluia. Ah, igreja, o que a gente vai dizer? Então nós temos que é, ter o nosso ouvido sensível. E não só ter o ouvido sensível para ouvir. Quando a gente ouvir, a gente tem que obedecer. Aleluia. E levar a gente, levar a palavra. Dizer ao nosso irmão que está do nosso lado que a gente ama ele. Não só ama de boca para fora, mas tem que dizer com o coração sincero que ama de todo o nosso coração. Porque é que a palavra do Senhor diz para amar o nosso próximo como amamos a nós mesmos. E será que nós amamos o nosso próximo como a nós nos ama? Será que a gente nos ama? Às vezes eu paro e fico pensando, meu Deus, será que eu amo o meu próximo como eu me amo? Às vezes eu, eu fico perguntando isso para mim mesma. E será, irmãos, que a gente amamos mesmo o nosso próximo? Vocês, crianças, será que ama o coleguinha de vocês lá na escola como vocês amam vocês mesmos? Será que você está amando? Será que você está falando de Jesus para eles lá na escola? Porque você lá na escola é instrumento de Deus. Por isso que a palavra de Deus diz que nós somos a luz. O mundo sabe da terra e a luz do mundo. Você tem que ser espelho lá na sua escola. Você tem que ser luz lá na sua escola. Porque quem olha pra você lá vai ver a diferença. Você que vem pra escolinha dominical, a tia tá ensinando pra vocês, 
vocês têm que prestar atenção, por quê? Porque às vezes, muitas das vezes na nossa casa, o nosso papai e a nossa mamãe, muitas das vezes têm a falha de não ler a palavra do Senhor para nós, que ainda não sabemos ler. Muitas das vezes, eles têm a falha de explicar para nós. Então, por isso que vocês têm que valorizar o tempo que vocês estão aqui na igreja. E ouvir a palavra do Senhor, plantar a palavra do Senhor nos seus corações, porque a palavra, ela faz efeito. Você falar com o coleguinha seu lá na escola que Jesus ama ele, que Jesus quer salvar ele, já é muita coisa para o Senhor. Porque, sim, vocês são crianças, não vão saber ter uma... uma assim, uma palavra é, vamos de, como posso dizer assim, uma palavra muito grande mas você dizendo para ele que Jesus te ama, que você ama ele que Jesus quer ele na igreja isso, é, crianças fará muito efeito dentro do coração deles, então aqui porque Samuel ele era pequeno mas nem porque Samuel era pequeno que Deus deixou de falar com ele Deus falou com Samuel e ali a igreja Samuel pôde ouvir a voz do Senhor falando com ele. E o que Deus disse para Samuel? Deus já disse para Samuel a mesma coisa, é, em visão, o que iria acontecer com ele e o que iria acontecer com os filhos dele. Foi a mesma coisa lá atrás, né? Aqui no, no capítulo 2, lá que eu li, que eu falei para vocês que Deus usou um homem, um varão, para falar com ele. Foi para. Quase a mesma coisa que Deus falou aqui em visão com Samuel. E disse o Senhor a Samuel, Eis aqui, vou eu fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvi lhe tinirão ambas as orelhas. Naquele mesmo dia, suscitarei contra ele tudo quanto tenho falado contra a sua casa. Começá-lo-ei e acabá-lo-ei. Porque já eu fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele, que ele bem conhecia. Porque fazendo-se os seus filhos escravos, não os repreendeu. Portanto, jurei a casa de Eli que nunca, jamais será espiada a iniquidade da casa de Eli com sacrifício, nem com oferta de manjares. Então, eu posso tudo aqui era para o cumprimento do que, de, do que Cristo tinha falado, do que Jesus tinha mandado falar. Então tudo aqui tinha que se cumprir. O que cumpriu com o Senhor de ele tinha que se cumprir, ele tinha que morrer. Ele tinha que morrer para que a palavra do Senhor pudesse cumprir. E ele está falando que ele não repreendeu os seus filhos. Muitas das vezes, os nossos filhos fazem faz coisa errada. Muitas das vezes... Nós esquecemos de repreender eles. Repreender, corrigir, né, crianças? A vocês, quando vocês fazem alguma coisinha errada, mesmo que seja uma pequena coisinha, tem que sim haver disciplina para que vocês possam sempre lembrar. Quando eu fiz isso, a minha mãe me corrigiu. E aí você vai se lembrar e não fazer novamente, porque você deve ser obediente ao vosso papai, ao que da terra e à vossa mamãe, porque a palavra de Deus diz. Se obedecemos o nosso papai aqui da terra, não é verdade? Nós obedeceremos também o nosso papai do céu. Porque nós temos que obedecer ao nosso papai do céu. Porque se nós não obedecermos a papai do céu, nós não iremos morar com ele. Porque ele se aborrece quando nós fazemos coisas horríveis que desagradam ao nosso Deus. Ele fica triste, ele fica muito triste. Então, voltando à palavra do Senhor aqui, que é, no outro dia, logo de manhã, é, Samuel ainda estava deitado pela manhã e então abriu as portas da casa do Senhor. Porém, porém temia Samuel de relatar esta visão a Eli. Samuel sabia que ele ia perguntar a ele qual foi a visão que o Senhor tinha dado para ele. Mas, e Samuel ficou ali, então... Tipo, é, imagina assim, às vezes ele não queria, às vezes disfarçava para não se encontrar com ele, porque ele sabia, e como Samuel sabia o que Deus tinha dito para ele ali sobre a casa de Eli, por isso que ele temia, né? Porque Samuel achou assim, irmãos, que ele ficou um pouco triste em dizer o que o Senhor tinha dito a ele, né? 
para ele ir, porque era muito triste. Então ele chamou a Samuel e disse, Samuel meu filho, e disse ele, eis-me aqui. E ele disse, que palavra é que te falou? Peço-te que não encubras. E aí, então, Samuel contou todas as palavras que o Senhor tinha dito a ele, né? O Senhor é, faça o que bem parecer aos teus olhos. E aqui a palavra do Senhor diz que crescia Samuel e o Senhor era com ele e nenhuma de, e nenhuma de todas as suas palavras deixou de cair em terra. Então pode cumprir a palavra do Senhor quando... Os filiste... quando os israelitas saíram para lutar com os filisteus então olha só eles saíram para poder pelejar contra os filisteus e eles vindo ali a batalha quase perdida Ofni e Finéas mandaram buscar a arca do concerto ali né a arca de Deus e ali eles foram buscar e a arca do Senhor foi tomada e o que aconteceu a arca do Senhor foi tomada, o, os filhos de Deus venceram os israelitas e ali começou a poder cumprir a palavra do Senhor. Porque Ofes e Finéas acabaram morrendo na guerra, como ali o, chegou ali... É, deixa eu ver... E foi tomada a arca de Deus, os dois filhos de Eli, Ofes e Finéas, morreram. Então correu da batalha... Homem de Benjamim e chegou no mesmo dia a Siló e trazia os vestidos rotos e terra sobre a cabeça. E chegando ele, eis que ele estava sentado sobre uma cadeira, vigiando ao pé do caminho. Portanto, seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Então, pois aquele homem anunciar isso na cidade, toda a cidade gritou E ali, ele já era da idade de 98 anos e estava, a palavra do Senhor diz aqui, com os seus olhos tão escurecidos que já não podia ver. Então ele soube ali que eles tomaram a arca do concerto e que Ofni e Finéas estavam mortos. Então ele acabou caindo daquela cadeira ali também e acabou morrendo também ele e morrendo os seus filhos, tudo por causa da desobediência. Então, a desobediência a Deus, ela traz consequências para a nossa vida. Quando nós desobedecemos a Deus, pode trazer consequências muito grandes para nós. Nós somos pessoas escolhidas de Deus, eu sou escolhido do Senhor, Ele escolheu a você, Ele escolheu a mim, Ele escolheu as crianças que estão aqui também nesta noite, e nós... Somos pessoas para fazer a vontade do Senhor. Então, irmão, nós temos que, que ter, é, ouvir a palavra de Deus. Temos que ouvir a voz do Senhor falando conosco. Nós não devemos endurecer o nosso coração quando o Senhor falar. Quando o Senhor falar, vai. Nós temos que, se o Senhor falar para a gente ficar, a gente fica. Se o Senhor dizer para a gente orar para uma pessoa, a gente vai orar. A gente não devemos temer nada e a ninguém. Porque quando Deus manda, Ele garante a vitória. Assim, quando eu recebi esse convite para estar aqui falando da palavra do Senhor, eu falei para irmã, não, irmão, não sei pregar. Não vou, não, não vou pegar, não. Ainda brinquei com ela, falei, se eu for lá, quando eu chegar lá, eu vou ficar tão com vergonha que eu vou desmaiar lá. Ela falou assim, não, de maneira alguma assim, você não vai, porque você, quando, de, quando você for lá, Deus que vai falar por ti. E eu nunca, assim, eu falei pra ela que eu nunca tinha, pre, é, tá trazendo mensagem, eu nunca trouxe uma mensagem. Então, é, eu falei pra ela que ia ser muito difícil pra mim, mas só que, então, irmãs, eu... Assim, eu falei, meu Deus, eu não vou negar essa oportunidade que o Senhor tem me dado. Porque eu fiquei bem meditando mesmo. Falei assim, se Jesus voltar, e o que, que eu vou prestar contas diante dele? O que, que eu vou falar para ele que eu neguei uma oportunidade? E eu não vou dar esse gostinho para Satanás, não. Oh, eu vou lá. Eu saí da minha casa, confesso pra vocês, eu vim trêmula pra casa, sinceramente. Eu cheguei aqui muito nervosa. 
Falei assim, meu Deus, só o Senhor na minha vida. Aí já vieram o culto de missões. Aí quando foi hoje, meu coração estava totalmente tranquilo. Eu não estava nervosa. Eu falei para Deus que eu, eu vim aqui e Ele ia fazer a vontade dEle. E por... E por eu vim, mas primeiramente quem veio foi Deus na minha E eu falei aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. E eu não rejeito a oportunidade que o Senhor me dá, porque Deus tem me escolhido e eu não vou negar o nome dEle, não vou negar uma oportunidade que Ele me dá. Porque eu glorifico e exalto Deus que eu tenho servido, porque grandes coisas Ele tem feito na minha vida e muitas coisas Ele tem prometido. 